Profil reingucken. 96. Vishapano Sutta Charana Sevane Paribo De Pariyada
ich auch drin. Vielleicht will ich nicht drücken, aber es ist schon 20 und 30. Achso, Seite 138. Ich vergesse, ihr sagt ja nichts. 138? Ja.
Benissimo. Jai Radhe Jai Jai Madhava Jai Jai Radhe Jai Radhe
लिखते विराम ज्ञानांजन चला गया चक्षुर उन्मिलित मुझे न थी श्री गुरवे नम गुरवे गौर चंद्राय राधिकायदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नम पंचाकुभ कृपा सिंधु भैवच पतितांग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमो नम महाभजनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन <coughs> नाम्ने गौर तुसे नम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेशमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमा हरे प्रिय वृंदाय तुसी दिव्य प्रिया केशव कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत नमो नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादी गौरभक्त वृंद बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे गौर ब्रह्मा देवी हरि बोल ओ टुडे ट्राई लिसनिंग सम पास्ट टाइम में आप सुन के जाना है ओके नाउ राधा रानी बर्थ डे कमी दिस इज There were two um, uh, Brahmins. Uh, they were brothers, and um, uh, one one name was called one was called <coughs> I forgot the name anyway. And um, so they it was a day of um, I think Radhasami, and uh, they were going to uh, one place to. Um, perform to celebrate Radharani's birthday, and they wanted to go to a special temple. And um, so, when they set off to go there, then um, there was a terrible storm coming, really so much wind, and it was like like in the night. And they were searching for a place to 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 to, to shelter themselves, and uh, they saw a house. They went in, and they saw oh, so nicely decorated, and such a nice such a nice perfume. And then they realized they were in a in a brothel, and uh, one of the brothers said, "I can't stay here. We have to go. It is um, 
it is Radha, Radharani's birthday, we cannot stay in such a place. And but the brother said, yeah, but look outside, the, the trees are falling and uh, we, will be, we will be dead when we are going. But uh, the, the brother anyway went, and uh, one of them he went and uh, he came, he, he reached uh, to that temple where they wanted to go to with great difficulties, and, um, but the other brother, he stayed there. And um, so when the brother arrived at the temple, there was kirtan going on and prasadam distribution and uh, so many sadhus and vaishnavas and beautiful arrangements. Um, and but he couldn't take his mind off the place where his brother was. He, his, he was thinking, oh, so now he's there and he's chewing tamul and. And he's enjoying the place, and he, he was only thinking about that. He wasn't conscious of um, listening to the to the Harikata. He wasn't really in the bhajans. He was somewhere else with his mind. And um, so, um, but his brother, he was he was always in the kirtan with his with his brother. Like he, the person who was staying in the brothel, he was always there, and he was always thinking, oh. My brother, he's so fortunate. He's he's there. He's taking um, all the wonderful sadhu sangha, and uh, he wasn't taking his mind off there. And then the next day, uh, they met at their respected homes. Uh, their respected home. They were living together since ever. And then they looked looked at each other, and their eyes met. And then at that moment. Uh, a lightning bolt came from the sky and hit them and they both fell dead. And at that time, um, like three uh, Yamadutas came and two Vishnu Dutas came for them. And uh, then the um, Vishnu Dutas, they came for the brother who was staying in that brothel. And the Yamadutas, they came for the other one who was at the Kirtan place. And then um, the, the elder brother, he said, oh, such a, wh why is this? Uh, I, I, he was, my brother was, why are you coming for my brother? He was staying all the time in the kirtan and in the temple, and you should, you should, come, you, you should come for me. But the um, Yamaduta said, no, no. Uh, he was, he was uh, having bad thoughts all the time, uh, while you were having, uh, you were having uh, transcendental, he was thinking of, Krishna all the time, Radharani's birthday and all this. And then um, the, uh, the brother, um, uh, the first one, was uh, the, the Vishnu Dutas came for him and he asked the Vishnu Dutas, can I, can I do something? Because I don't want my brother to go to hell now. Uh, I, I want, we were doing everything together all, since our childhood. and um, can, can I do something for him? And the Vishnu Dutas said, yes. In your last life, you did um, one uh, yagya. You were going to the uh, confluence of Yamuna and Ganga and taking a bath there in the month of February. So if you you can give this as this result to him, and then then he will be free. And so then the brother he was praying to Krishna that uh, he, he might give the results of his uh, pious activity to his brother. And um, in that moment, the shackles which the Yamadutas were binding him, they just fell off and he could, um, he could go happily to that um, airplane which brought them both to the spiritual sky. And um, so the lesson is that we can uh, stay in a, very, in a wonderful place and uh, with wonderful sadhu and harikata, and, but uh, we can... Uh, uh, we can be somewhere else with our mind and uh, not attain the result that we actually came to uh, to, to get or to and um, so um, I see it with myself so my mind is always going here and there so I'm um, I'm praying that my mind can stay with the words that you will speak now and uh, Okay, Radharani Ki Jai. Radharani, Radharani is the very, very 
and who is this Kishwar name, this Kish my this name is my name. But I gave to her this name, but this is the original, this is the my name. And she came to my dham and calling to her Kishwari, her Kishwari. Even he calling this why, but he calling this Vrindavan dham, calling my name. This is a Nama Bhas, you know, this is a this is the Sanketam, this is a Sanketam, Parihas, this is Sanketam, yeah, indicate to me, so you can go and bring to her. Then he going and he bring to her, Radha and he gave to mercy to her, gave hand before he, one kind of mad, but Radha and when he gave, hand, gave this head gave hand, then he became rear Nyatna. See the frame of Radha and he became mad. Then Radha and he gave to Bhakti, and Radharani gave to mercy to us. If you have any how, you can call him to Radharani's name. Radharani becomes so happy. And Radharani is the merciful. So when you go to Vrindavan, then you can say, nobody telling Krishna, Krishna. Everybody telling, everybody telling, Radhe, Radhe. This is Radharani Ki so, wir haben gerade gehört von Tarun Prabhu, dass Radharani so barmherzig ist, dass äh, diese, seine Geschichte, äh, dieser eine Brahmana, obwohl er an einem schlechten Ort war, einfach indem man sich an Srimadhi Radharani erinnert hat, äh, ist er in die Spielzeit der Welt gegangen. So, Rupa Goswami singt, Karunam Gurumai Karuna Bharite. Srimadhi Radharani, sie ist äh, Karunamai, sie ist, sie ist die Personifikation von Barmherzigkeit. Sie ist äh, unendlich barmherzig. Es gibt eine andere Geschichte, die sehr schön diese Barmherzigkeit von Radharani illustriert. Äh, einmal gab es einen Mann, der heiratete eine äh, wunderschöne junge Frau, die hieß Kishori. Hm? Und... Äh, <lacht> Diese Kishori, die war nicht nur sehr schön, die war auch sehr keusch, sehr treu und sie war so liebenswürdig, sie diente ihrem Ehemann in jeder Hinsicht. So, ihr Mann war so glücklich, aber was passierte? Kurz nach der Heirat starb die Kishori und der Mann war alleine. Und aber er vermisste seine Frau so sehr, war so an, wie sagt man? angehaftet an seine Frau, dass er als seine Frau gestorben ist, wurde er praktisch wie verrückt. Der ist überall rumgelaufen und hat seine Frau gesucht. Kishori, wo bist du? Kishori, wo bist du? Und schließlich kam er nach Brindavan. Und dort lief er auch umher in Brindavan, so halb verrückt und hat immer nach seiner Frau gerufen. So. Denn in Brindavan gibt es vier Arten von Rasalila. Rasalina heißt, dass Radha und Krishna und die Gopis zusammen tanzen. So, es gibt den äh, Saradhya Ras, der ist im Herbst, Vollmondnacht. Dann gibt es einen Vasanta Ras, das ist der Rasatanz im, im Frühjahr, im Frühling. Dann gibt es den Maharas, den großen Rasatanz. Und dann gibt es den äh, Nitya Ras. Nitya Ras bedeutet, dass jede Nacht tanzen Radha und Krishna und die Gopis irgendwo zusammen. Und äh, so, Radha und Krishna. Radharani mit ihren Gopis ging zum äh, Treffen mit Krishna in der Nacht und dann hörten sie, äh, wie dieser Mann dort die ganze Nacht umherirrte und rief, Kishori, Kishori, Ha, Kishori, wo bist du, wo bist du? Äh, dann Radharani sagte, oh, da ruft mich jemand, Kishori ist mein Name. Ähm, Kishori bedeutet jemand, der immer jugendlich ist, immer jung ist. Äh, jemand, er ruft mich, aber ich wusste es halt, das ist mein Bhakta, den muss ich segnen. Lalita sagt, Radhe, das ist nicht dein Bhakta, das ist ein Verrückter, der ruft nach seiner Frau. Der ist seine Frau ist gestorben und jetzt ist er verrückt geworden und ruft ständig nach seiner Frau. Okay, da hat er nichts gesagt, aber da hat sie weiter gehört, wie dieser Mann immer ruft, Ha, Kishori, Ha, Kishori. So nach einer Weile sagt Radharani, Lalithe, ich weiß, dass er seine Frau ruft und nicht mich, aber weißt du was, er ist hier nach Brindavan gekommen, Brindavan ist mein Reich, und er ruft meinen Namen. Und so Kishori ist eigentlich mein Name, weil diese andere Frau hat den nur ausgeborgt. Also 
weißt du, ich ähm, trotzdem, ich möchte ihm meine Barmherzigkeit geben, hm, weil er meinen Namen kennt. Also hat Lalita diesen Mann genommen, zu Shemadi Radharani gebracht, und dann Radharani, hat Radharani ihre äh, Hand auf seinen Kopf gelegt, hm, und in dem Moment ist er äh, wirklich verrückt geworden, verrückt in Liebe zu Krishna, durch Radharanis Barmherzigkeit. Also es ist eine Geschichte, die beschreibt das Radharani so barmherzig. Äh, in Pranaven, alle Leute, die rufen nicht Krishna, Krishna, alle Leute in Pranaven rufen Radhe, Radhe, Radhe. Hm. Weil Radharani ist äh, so gütig und barmherzig und wenn man ihren Namen schändet, und auch wenn man Krishnas Namen schändet, ist jemand die Radharani sehr, sehr happy und gibt alle Segnung. Radharani House is a very, very merciful. Then this Vrindavan, so many sadhus they are living in Vrindavan. But how they are maintaining life for Madhuguri. They go into house to house, baking some roti, sabji, and they bring and eat as they are doing prasad. So, <coughs> what happening one, one day, you know, one day, <coughs> in Radha Krishna, You know, Radharani sent to one parrot, go to Krishna, and Krishna sent one parent to Radharani, go to Radharani, and Krishna sent one parent to Radharani telling, oh, today Krishna making kunja on hand, he making kunja for Srimad Radharani, today you are together meet here, like this Sanket, you know, Sanket here is making Radharani for Krishna, he making kunja for Srimad Radharani. And uh, telling Radharani, that time can come in. Now Krishna came with your Sakhis, and he came Sakhis, and making very nice punja, himself Krishna on hand. Very beautiful punja he is making. And making the punja, then Krishna who waiting, no? when Radharani coming, when Radharani coming. Now Radharani, which time he gave, now Radharani did not care. When did not care, now Krishna becomes so much restless. Sometimes Krishna he goes outside and he looking with Radharani coming, coming inside and sit down. Then Krishna thinking maybe Radharani he becomes some upset to me. So did not care. So when little sound listening, then Krishna, you know, he said, oh, Radharani can make outside. Then you saw, but not Radharani said did not care. But that then what happening? In which time these sadhus, they are going to for begging Madhuguri, that time coming very heavy rain, you know. When they have heavy, heavy rain, that time these sadhus, they cannot go to outside, you know, but some bhiksha. But now they are not cooking, so they are chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. They are chanting Hare They are chanting, chanting, oh, now they are, now they are hungry, yeah, now they are hungry. Now, but Krishna, he told the Bhagavad Gita, Ananna Sintayan Tamam Yajanaha Parijupasate, they sang Nityavi Yukta Nam Yoga Khyam Ram. This is the promise of Krishna. He is, you know, is always remembering, chanting, thinking to me, you know, for this kind of devotee I can do for two things. You know, this is the, in their house, nothing and himself carry my head and bring. And if something in this house, I am become one a gatekeeper, I always protect to. I am look after this. But now, they are hungry now. They are not bhojan, they are chanting bhojan. Then Radharani, what she do? Own hand, he making some rice, making some chapati, making some dal, making some sabji, Radharani herself. And Radharani, she going to door to door. You know, Radharani, she going to door to door. And he gave to everybody rice, chapati, and the sabji he gave to everybody, all sadhus. And she is the fed. Then Radharani, she returned. When Radharani returned, then he got so much late now. And late, now Krishna, he became angry. Now Krishna became man. You know? Krishna became man. And when Radharani is coming, now Krishna, you know, Krishna turned his face, did not touch him. Then Radharani telling, oh, what happening this Mahapurus? I think all Sakis. Lalita Bishak, what happening this Mahapurus? Why are you doing man? We are not doing man. Which time you told coming? Now look, 
watch, you know what time now? Huh? Now is the twelve. You tell it coming ten o'clock now, yeah? Now is the twelve. Why you did not come timely? Then Radha is telling, oh Shyam Sundar, today what happening, you know? What happening? Bale, what happening? This, this all sadhu, which time they are going to Madhuguri, that time can be big, they are going to rain, storm, become heavy rain. They cannot go outside for prasad. They are hungry and chanting, sitting and chanting. You promise to Bhagavad Gita, this is your promise. And then I sent the Mam Jajanaha Parijapasa, this is you do promise this thing. So I am own hand making rice, sabji, dal, you know, chapati, and go to door to door and pay to all devotees, you know, give to all devotees. So I am becoming late. So I am coming late. Well, Krishna is listening this thing. Then Krishna's heart will be melted, you know. Krishna's heart will be melted. Oh, Radhe, you are Ma, you know, Radha Rani, the original Ma is Radha Rani. Mother, what is doing mother? Mother is the always, you know, pay to children. But I am promised to Bhagavad Gita, well, you are the mother, you know. So mother's duty is the pay to the children. So Krishna, he fell down, you know, bowed down to lotus feet of Radha Rani and the heart became melted. So this way, so Radha Rani, she is very, very merciful. Jagat Janani, he is the she is the mother of the world. She will look after us big time. So, es gibt eine andere Geschichte über die Barmherzigkeit von Srimadhi Radharani. Einmal äh, waren Radha und Krishna verabredet in Pranam. Äh, und Krishna hatte einen Papagei zu Radharani geschickt und gesagt, der Papagei hat gesagt, äh, dann und dann treffen wir uns dort und dort an diesem, an diesem Platz. Und dann hat Krishna selbst mit seinen eigenen Händen den Kunsch geschmückt und alles vorbereitet und hat sich gefreut, wenn er da kommt. So, aber als die Zeit war, dass sie sich treffen sollten, dann Radharani ist nicht gekommen. So, Krishna war ganz nervös. Und wo ist Radharani? Er ist schon mal rausgegangen aus dem Kunsch, hat er geguckt, kommt sie bald. Und dann saß er, war, hat sich so viel Sorgen gemacht. Und dann saß er drin im Kunsch, hat so die Hände den Kopf in, den, in die Hände und war traurig, warum kommt sie nicht? Immer wenn er ein kleines Geräusch gehört hat, dann ist er sofort aufgesprungen, denke, jetzt kommt sie. Und sie war aber gerade ran, nicht gekommen. So was war passiert in Brennamen, gibt es viele Sadhus, die chanten, die sitzen in ihrer Hütte, die chanten Hare Krishna, Ganz Tag mittags, um die Mittagszeit, gehen sie zu den Häusern von den Haushältern und dann betteln sie ein kleines bisschen ein Chapati und ein kleines bisschen Sabji. Davon leben, leben die Sandus. Ne? Das nennt man Madhukari. Äh, dann mittags einfach ein kleines bisschen was zu essen erbetteln. So diese Sandus, die haben getrennt, aber an dem Tag gab es einen furchtbaren Sturm äh, und die Sandus konnten nicht rausgehen aus ihrer Hütte. Hm. So die saßen da aber die hat einen leeren Bauch und einen großen Hunger und versucht zu chanten, aber es war sehr schwierig. So, Radharani hat sich gedacht, oh, Krishna hat Bhagavad Gita hat versprochen, Diejenigen, die mir hingegeben sind und die mir in Liebe dienen, wenn sie irgendwas brauchen, dann bringe ich es ihnen. Und das, was sie haben, das beschütze ich. Und Krishna hat versprochen. Diejenigen, die Krishna dienen, er schickt selber, er kommt selber und gibt alles, was sie brauchen. Und wenn sie was haben, dann ist er wie der Torwächter und beschützt das alles. So Radharani hat sich gedacht, Krishna hat das versprochen im Bhagavad Gita. So diese Sadhus, die sind völlig Krishna hingegeben, die chanten den ganzen Tag, aber jetzt haben sie nichts zu essen, dann hat Radharani schnell selber was gekocht, Reis, Dal, Sabji und Chapatis, und dann ist sie losgegangen zu den Hütten von den Sadhus und hat jeden Sadhu Prashanam gebracht. Und so deswegen war sie spät. So, dann kam sie, so zwei Stunden später, zu Krishna und 
Hare Krishna, als ich dann kam, dann Krishna war böse. Krishna war sauer. Der Hanani hat mich einfach hier sitzen lassen. Zum Hanani ist gekommen, Krishna hat sein Gesicht weggedreht. So. Radharani ist sich gewundert, ne? hat sie ihre Sakis gefragt. Oh, diese große Persönlichkeit hier, dieser Mahapurush, was hat er für ein Problem? Ah, weshalb spricht er nicht mit mir? Ah, dann, wie ich sage, ist gesagt, oh, Ravi, ah, guck mal, du bist zu spät gekommen, deswegen ist er jetzt sauer. Ah, dann hat Radharani zu Krishna gesagt, oh Krishna, oh Shyamasunna, schau, du hast versprochen, in der Bhagavad Gita, dass du alle diejenigen beschützt, die sich dir ergeben haben, die hingegeben sind. Also all diese Sadhus hier im Brindavan, das sind deine Devotis. Aber die sind alle hungrig gewesen, weil die konnten nicht auf Madhukari gehen wegen dem Sturm. So, ich habe für die ein bisschen was gekocht und ihnen das gebracht. So, als Krishna das gehört hat, oh, da hat er sofort, äh, ist sein Herz geschmolzen äh, und er hat Radharani umarmt äh, und gesagt, oh Radharani, du bist so barmherzig. Hm. Dass er, dein Herz ist voller Güte, du bist wie eine Mutter für alle. Deswegen, äh, ein eine Name von Radharani ist äh, Janani, Vishwa Janani? Yeah, he is Janani Apollo. Radharani, du bist wie die Mutter der gesamten Welt. Das ist wie eine, eine Mutter, die ist immer sehr gütig, die kümmert sich um die Kinder. Ne? Wenn die Kinder Hunger haben, und er gibt ihm immer zu essen. So genauso ist Radharani, kümmert sich um alle ihre Kinder. Wir sind alle ihre Kinder, alle Lebewesen dieser Welt sind ihre Kinder. So Radharani ist sehr barmherzig und kümmert sich um jeden. Radharani ki jai. So, so you are listening to some Radharani Tattva, okay? So they are Chaitanya Chaitanya the Swarbha Dhamma Dhar, you know, you write him on a slope. Hadi is a Srimati Radharani. Hari is the Radha Rani. So he is telling me the Hurt the Swarbha Madhari. He will be saying the Lalita Sat. The Lalita Sat Swarbha Madhari. So she is the no. Lalita Sat is the expansion of Srimati Radha Rani. So, so Radha Rani, you know, no, 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 when Radha, his name is the Radha. What is the meaning of Radha? Radha meaning is the, who is the always doing Aradhana, who is always serving, serving to Krishna. So, Radha and you see, he is the, you know, the embodiment of a Seba, service. So, see, many, many ways she wants to do service to Krishna. So, how can do Krishna service? So, this Radha and you know, her one, one mood, you know, he takes up one, one, one on the form of Sakhi. Like this is Lalita. What is the Lalita? Lalita means beauty. Rather than beauty is the beauty. What is the Tumba Vidya? The topmost knowledge. Rather than the top knowledge, it takes the form of this Tumba Vidya. What is the Chitra? Chitra meaning the art. Rather than this art, it takes the one form. So rather than this one one mood, you know, one one mood, there one take one one on the Sakhi. So Lalita is the is I know Lalita is the, among the all Sakis is the topmost Sakis. Without mercy of Lalita, anybody cannot attend Radha Krishna service. So, this Lalita, see, return this slope. What is this? Well, Radha Krishna Pranaya Vikriti Sakti Rasmat. You know this slope? Dekatmana Bhuvipura Deha Vedav Gatav Tav Chaitanya Prakana Madhunata Dvayam Chaitamatam Radha Krishna Subalitam Naomi Krishna Swarupam So they are telling you what is the Radha? You know we are telling what is Radha? What is the Radha? Radha is nothing. Radha Krishna Pranaya Vikriti When Krishna pray, you know, give one a form, one give one form What is the Krishna pray which is the Srimati Radha Rani? It is not Radha he is the Radha Krishna Pranaya Vikriti. Radha Krishna, Radha is the Krishna's Prem Vikriti. When embodiment of Sri Krishna Prem, he is the Radha. So, Gurudev Tali, Radha Rani has two forms, you know. Radha Rani has two forms. One is the 
One is the Koma with the Murta and one is the Amurta. So this is the two form. Murta form, what is not like this looking there, that is the Radha Raja. Yes, this is the Murta deity. Okay. But another form is the Amurta, they are not a deity. So what is this? Now they are telling like this, this is Bhakti fast, this is Bhakti is the Sraddha. No? Bhakti is the, the Sraddha, fast Sraddha starts. And this Radha when he increases, then it is Sadhu Sangha, then it is the Bhajana Kriya, then it is Anartha Nidvriti, then it is the Ruchi, Nishta, Asakti, Bhava, Pray. And when this Prem, story, 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 story increases, you know, this is the Prem, this is the Sneha, Maan, Pranaya, Raag, Anurag, Bhav, and telling Mahabhav. When this Radha slowly, 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 slowly increases, and when this Radha completely takes the form of Mahabhav, this is the Tali Mahabhav Surupasri Radha Thakurani. What is the Radha Rani? This is the Mahabhav. No? What is the Supreme? When takes the form of Mahabhav. Nasneha Mahabhav. So then he is the Srimati Radha Rani. So Tali what is the Radha? The Krishna Prem takes one form of Srimati Radha Rani. Bola Srimati Radha Rani ki jaya. Uh, so, jetzt werden wir ein bisschen was hören über Radha Tattva, wer Shimadi Radharani eigentlich ist. So, unser Swarup Damada hat einen Vers geschrieben, der Shimadi Radharanis Identität beschreibt. Wer ist Swarup Damada? Swarup Damada ist Lalita Sake. Hm. Uh, damit Krishna. Glück oder Freude kosten kann, dann erweitert sich jemand die Radharani in viele. Und eigentlich Radharani ist die vollständige Energie des höchsten Herrn, aber zur, um Krishna unbegrenzt Freude zu schenken, erweitert sich jemand die Radharani in viele, viele andere äh, Gopis. So, äh, all die Gopis, alle ihre Erweiterungen, die alle repräsentieren einen bestimmten Aspekt von Srimadhi Radharani. Ja, zum Beispiel Lalita, Lalita bedeutet lieblich oder Schönheit. So Srimadhi Lalita, sie ist die Verkörperung von Srimadhi Radharani, Schönheit. Tungavita bedeutet das höchste Wissen. So Tungavita Saki ist die Verkörperung von Srimadhi Radharani, Wissen. Chitra Saki, äh, Chitra bedeutet Kunstfertigkeit. Ja. So, die ähm, Chitrasaki ist die Verkörperung von allen künstlerischen Fähigkeiten von Srimati Radharani. Auf die Weise erweitert sich Radharani in viele, viele Formen, äh, um Krishna Freude zu schenken. Aber die wichtigste von allen Sakis äh, ist Lalita Saki. Äh, so, dieser Lalita Saki kam in Mahabharu Spielen als Svarutamada. Ja. Und er schrieb ein Vers, Radha, Pranaya, Vikritya, Lalini, Shakti, Asma. Das heißt, wer ist Srimadhi Radharani? Radharani ist, äh, Radha, pra, ist äh, Pranaya, Vikriti. Radharani ist die ähm, Umwandlung oder Transformation von Krishna, also von Liebe zu Krishna. Hm? Es, gibt, es wird beschrieben, Radharani zwei Formen. Eine Form nennt man Murta oder verkörpert und eine Form nennt man Amurta oder unverkörpert. Beides, wie man die Radharani, wenn Radharani verkörpert ist, dann, wie wir hier wirklich auf dem Altar als Deity, dann kann man sie sehen, dann ist sie eine Saki. Aber es gibt auch eine Form von Radharani, die ist nicht verkörpert, aber es ist diese Form, und das ist ähm, die Form von Krishna Prem, von Liebe zu Krishna. Liebe, was ist Liebe zu Krishna? Da wird beschrieben, also, also Liebe zu Krishna beginnt mit Shraddha, mit Vertrauen. Und danach äh, Bhajana Kriya, Satsanga, Bhajana Kriya, Anata Nivriti, nicht da, Bhutsi, Asakti, Bhav und Prem. Das sind alles verschiedene äh, Stufen von Liebe zu Gott. 
Aber selbst mit Bremen hört es noch nicht auf, sondern mit Bremen äh, wandelt sich noch weiter in noch höhere Stufen. Das ist äh, bis in die verschiedenen Stufen von Bremen. Der Rag, Sneha, Man, Bhav, Mahabhav. Und dann äh, verschiedene Stufen von Mahabhav. Und schließlich die höchste Umwandlung von Bremen ist Madanakya Mahabhav. Also, und diese höchste Form von Liebe zu Krishna, äh, Mahabhav Sarupini, das ist im Prinzip das ist Srimadhi Radharani. So Radharani äh, ist äh, die Manifestation oder die Umwandlung von der höchsten Form von Liebe zu Krishna. Okay. Hm. Radha Krishna Pranaya Vikriti Sakti Resma Vedekatmana Bhuibura Deha Veto Veto. They are telling they are Radha Krishna, they are not two. They are Radha Krishna only one. Why? They are taking the form of two, you know. So now they are telling Sabriada and Upanisha. They are telling is the Sabai Naivara main Naivara Mate Sadhiti and Vacha. So telling Brihada and Upanisha. Then Krishna, when this Golab Vrindavan, he is standing the, under the Kalpat Vrikya, standing under the Kalpat Vrikya. Now Krishna wants to switch sweet pastime. Now thinking how possible when I am one, so I bring sweet pastime. Yeah? And one, I cannot do sweet pastime. Lisa, Dittya, Maitchat. Then he think I become two. No? Then I become two, then what happening? Then Krishna, this is the left side starting to this second. In the second, now this Krishna, this left side, now very beautiful. This is the sixteen kind of decoration and the goddess Avarana. So there, one very beautiful girl, this is the manifested <coughs> Krishna. Left side, this is the manifested, and so beautiful. So, see the manifested from Hoya, this is the Ras Lila. So this past occurring the Ra. But when she is manifested, now she wants to serve to Krishna, he pick up some flower, then he ran. Dhabita. Dhabita. Na Dhabita means he is running to service to Krishna. So her name became the Ra Adha. So there are not two, there are not two, there are only one. But why become two? When doing some sweet past time, there become two. So there is Jati Radha Sapi Krishna. Who is the Radha? He is the Krishna. Ja Krishna Radha Elasa. Who is the Krishna? He is the Radha. Yes. Jati Radha Sapi Radha Krishna Elasa. Ek Atma Didha Vavit Radha Vavit. So one is the, now they are becoming two. Why they are becoming two? They are doing very sweet pastime. So they are becoming two. Yes. This is Purana. Huh? Which Purana? Uh, this is the um, Brihada Arna Upanishad. Upanishad. Uh, so, uh, Radha und Krishna, die sind eigentlich eins. Ja. Das heißt, in der Brihada Arna Upanishad uh, gibt es ein Vers, dort wird beschrieben, dass einmal Krishna uh, stand, stand im Vrindavan uh, unter einem Wunschbaum uh, an dem Ras, an dem Platz, wo der Rasatan stattfindet. Und Krishna war allein im Vrindavan. Und Krishna dachte sich, oh, ich bin alleine, aber wenn ich meine süßen Spiele genießen möchte, wie kann ich das alleine? Alleine kann man keine Spiele genießen. Deswegen, als Krishna so überlegte, wie kann ich süße Spiele genießen, fing plötzlich seine linke Seite an zu zittern. Und aus seiner linken Seite manifestierte sich ein wunderschönes äh, junger Göttin. Und äh, diese äh, Persönlichkeit, ja, diese wunderschöne Mädchen, sie manifestierte sich äh, dort an dem Platz, wo der Rasatan stattfand. Deswegen der erste Buchstabe von ihrem Namen war Ra. Und was tat sie? Sofort, als sie manifestiert wurde von Krishna, begann sie Blumen zu pflücken, Blumen zu pflücken und sie rannte zu Krishna, um ihm zu dienen. Also da 
äh, Ren, äh, Davida. Äh, deswegen der zweite Silbe von ihrem Namen ist Da. La, Da. So, das ist wie sich Shimali Radharani aus Krishnas linker Seite manifestierte. Äh, und äh, eigentlich sind sie nicht verschieden voneinander. Radha ist auch Krishna und Krishna ist auch Radha. Ne? Aber damit sie äh, Spiele, äh, mit Krishna Spiele genießen kann, haben sie sich in zwei Formen manifestiert. So Krishna belegt, aber er sieht, nichts in dieser Welt äh, ist vergleichbar, selbst mit dieser einen Silbe Ra. So was soll ich diese Person geben? Und so denkt sich Krishna, okay, ich gebe das Beste, was ich ihm geben kann, ist Bhakti. Hm? Äh, Bhakti, warum Bhakti? Die Bhakti ist so machtvoll, dass sie sogar Krishna selbst kontrolliert. Ja, das heißt, durch Bhakti wird sogar Krishna selbst äh, kont kontrolliert. Und wenn der Devoti dann noch die zweite Silbe ausspricht, da, Radha, dann wird Krishna wie verrückt vor Freude und dann läuft Krishna dieser Person hin, ständig hinterher und gibt ihr alles, alle Schätze und alle Reichtümer. So, deswegen einfach nur Radharanis Name zu chanten, ist schon so wundervoll. Deswegen in der Name chantet jeder immer Radhe, Radhe, Radhe. So, <coughs> telling Radha Krishna Prana Vikriti Sakti Rasmat, you know, there are not two, there's one. Now, Radha Bhav Duti Subalitam Naomi Krishna Sarupa. So now, Krishna, he take the Naomi Krishna Sarupa. So now, Krishna himself take the Srimati Radha and remove and this take this color. Now he became Chaitanya Mahaprabhu. But why Krishna he became Chaitanya Mahaprabhu? Why? You know, Radharani Prem is such a very high class of Prem, you know. You know, you can ordinary, you know, even 
even Krishna, you know, can left this jiva. Even Krishna, he did not understand to how Krishna, Radharani Prem is the high class. You know? So why Chaitan, Krishna become Chaitanya Mahaprabhu? Why? When Krishna, this one, finishing this all Vrindavan pastime, you know, when he finishing this Vrindavan pastime, and when Krishna, he went to Golga Vrindavan, Pandey Krishna, he think, sit down this Kunja, and very deeply now he is thinking, oh, you know, I, I am, you know, I am take the form of his Krishna and go to this material world. I, our, my, my all desire I fulfill. I, my all desire I fulfill. But one thing I cannot understand, but what is this? But what is the glory of Srimati Radha and praise, you know? Radha and, you know, pray, what is the glory of Srimati Radha and praise? I don't understand what is the Radha and praise. No. So, so <coughs> Radharani Prem is such a very high class Prem, Radharani Prem. And this, you know, the, once one Sakhi came from to Radha Kunda. You know, then, 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 then Brinda, you know, Brinda, she came from to Radha Kunda. Then Radharani asked, you, you came from where? Well, I came from to Radha Kunda. But what do you saw? Well, I saw Krishna learning dancing. But uh, who is his guru? Somebody who is a guru, without guru, how to learn it? Dancing, but guru, I said, see Radha Kunda, you know, there are all leaves, all there are trees, all there are creeper, you know, this is the, this is the not different to Srimadhi Radha Rani. They are completely Radha Rani's bhav, complete object Radha Rani bhav. So Krishna is thinking there are all leaves, and there are all trees, all leaves, all creeper is the form of Radha Rani. Krishna thinking this is the Guru, and Radharani is the Guru, you know, this is Radharani Guru, and Krishna he learns from to all the scripture, tree, from to everybody, Krishna he learning, and dancing from to there, you know, dancing, that meaning Radharani is such a, Radharani Prem is such a very powerful, you know, who is the dance to Krishna, you know, Radharani to dance, dance to Krishna. So, now Krishna tell you Radha, Radhaya Pranam Mahima Kidrisam What is the Radha and it frames glories? Krishna, you know, Krishna he don't understand. How Krishna look like beautiful, you know? Krishna how look that beautiful he is. Krishna when saw his own beauty, Krishna becomes bewildered. One day Krishna he want Radha Rani, you know, Radha Rani is completely my beauty is realizing. When I take the Radha Rani's mood and color, then I, I, I am um, understand this thing. So when Radharani realizing this Krishna prayer, you know, what is the blissful, how Krishna the thing, you know, what kind of ananda came to me, more than billion, billions times Radharani realizing this is the ananda, bliss, but ananda. So what is this? So even Radharani prayer is such a very high class thing, even Krishna don't understand this thing. So this Kali Yuga, he takes the mood and the form, the color of Srimadhi Radha and he came to see Vrindavan. This verse says, Vaitan, Thus, Naomi Krishna Sabhagam, Yet Krishna selbst, Kam, Herab, Mit der Stimmung und mit der Körpertönung Srimadhi Radha Anis, um ihre Liebe zu verstehen. So, als Krishna hier war in dieser Welt äh, mit den Gopis, nach einiger Zeit, also blieb für einige Zeit hier in dieser Welt, dann kehrt er wieder zurück in sein Reich nach Goloka Pranam. Als Krishna wieder zurückgekehrt war, eines Tages war er sehr tief in Gedanken versunken und er überlegt etwas. Und er dachte sich, oh, ich bin herabgekommen in die materielle Welt. Ich habe dort meine Spiele genossen und ich habe mir alle meine Wünsche erfüllt. Aber eine Sache habe ich nicht äh, verstanden oder eine Sache konnte ich nicht kosten. Aber was ist das? Äh, das äh, der, äh, dieser, was die Shima Radharani, dieses Glück, das sie erfährt, äh, wenn sie mir dient. Äh. Und diese Glück, was Sri Madhya Adarani erfährt, das ist so außergewöhnlich, dass obwohl ich der höchste Genießer bin 
obwohl ich äh, praktisch alle, alles, äh, obwohl jeder mir dient und ich genieße trotzdem Shimadi Radharani, obwohl sie mir dient, äh, genießt sie viel mehr als ich. Mir fährt eine Freude, die viel höher ist als meine eigene Freude. Äh, so, das kann ich nicht verstehen. Wie ist das möglich? Hm. So, dann äh, zum Beispiel hm. Radharani, äh, einmal kam Vrinda Devi äh, zu Radharani in, in Vrindavan und sagte, Radharani fragte, Vrinda, wo kommst du her? Vrinda sagte, oh, ich komme vom Radakund. Hm? Wen hast du dort getroffen? Oh, ich habe dort Krishna getroffen im Radakund. Oh, Krishna hast du getroffen. Was hat er dort gemacht? Oh, Krishna lernt tanzen. Radharani, oh, Krishna lernt tanzen. Na, wer ist sein Guru? Hm? Wenn man tanzen lernt, muss man von jemandem lernen. So, Radharani äh, fragte, wer ist sein Guru? Hm? Vrinda Devi sagt, sagt, oh, Radharani, und du bist sein Guru. Wie? Ich bin hier. No, dort am Radakund, alle Blätter, alle Sträucher, überall dein Ebenbild ist dort überall gegenwärtig. In allen Blättern, in allen Zweigen, überall bist du gegenwärtig. Und diese Blätter bewegen sich, tanzen auf wundervolle Art und Weise. Und Krishna lernt auf diese Weise tanzen von deinem Ebenbild. Also Krishna ist so kontrolliert von Radharanis Liebe und Krishna wundert sich, wie ist das möglich? Die Radharani kostet Krishnas Lieblichkeit. Krishna selbst kann seine Lieblichkeit nicht so kosten, wie das Radharani kostet. So Krishna sehr erstaunt und denkt, ich habe mir alle Wünsche erfüllt, aber das kann ich nicht verstehen. Was ist diese Liebe, die Shima die Radharani erfährt? So, um das zu verstehen, kommt Krishna noch einmal herab in diese Welt und dann kommt er als Sri Chitana Mahaprabhu. Mit der Gemütsstimmung und mit der Körpertönung von Srimadhi Radharani. Srimadhi Radharani Ki Jai! So, telling Nathit Prabhupada Nathit Sarasati, he writing one slow. He telling Vila Brahme, Suradi, Sudhuruha, Padara, Bindam, Srimad, Paraga, Paraga, Paramad, Bhuta, Vaiva, Vaya. This slow is telling Vila Brahme, Suradi, Sudhuruha. Padara Vindam telling Radharani Lotus Feet is the very very rare Radharani Lotus Feet, very very rare. He in Brahma, he did not attend the Radharani Lotus Feet. So this Brahma, you know, he became, this is the Brahma Chalpar Barsana. That is the Barsana, Barsana is himself Brahma. He takes the form of this is the Barsana. Well, why? He want to understand to Radharani's glory, Radharani's God glory, he understand. So when Brahma is stolen, this cup hand, this is the cow, and when understand Brahma, who is the Krishna, who is the Ishwara Parama, Krishna, Sakidananda, Vigra, Anadi, Radhi, Govinda, Sarva, Karna, Sarva, Vigra, understand this thing. Now, he think, oh, how can, how can, you know, forgive my offense. Now he think, if I talk, Become the stone, you know. I do yesterday with the Barsana Dham, maybe Radharani doing some mercy to me. So he, the Brahma himself, takes the form of this mountain, you know. He takes the form of this mountain, take the form. So our Sampradaya is the Brahma Dho Gauriya Sampradaya. Why Mahaprabhu he accept this is the Brahma Dho Gauriya Sampradaya? Why this Brahma's heart, you know, what is the Brahma's heart? Oh, he wants Radharani's service. Want Radharani's mood of service or Srimati Radharani. So he became this Brahma Chalparva. Yeah. So there are one time, this is the <coughs> uh, Narad, he asked to Brahma, oh, Father, he is 16,000 years, he takes the form of a mountain with the aspirating. Then Narad asked to Brahma, oh, Father, why you are worshipping with Radharani lotus feet? And why do you want to move up Sri Gopis? Then Brahma tell you, oh my son, these Gopis, they are not ordinary girls. You know? They are not ordinary girls. They are, they are Radharani. Sire of your expand son of Srimati, Radharani. So they are taking one on form of Gopi. They are not girls, you know. So this is the Brahma. If it is Brahma, he cannot attend to lotus feet of Radhar Brahma, Swaradi. Swaradi means of himself, Siva. You know, Siva himself, he takes the form of Gopeshwar Mahadev. He took Savar, this is the prey, 
and he take the form of Gopi Jizim. In the form of Gopi, he tried to take the only darsan of Ras in Lahachan. Then this Al Gopi kick out him. Now he get I mean, gatekeeper in this Vrindavan. And this is the real Lakshmi, you know. She sit the bell bell. Everywhere I saw Lakshmi sit down like this. But you can saw Lakshmi now this bell bell. Bihai Kaman Sushira Dhrita Vrata. And saw it, you know, he, he left everything. Now he t- doing but still now doing with great austerity now. You know, and the Buddha, you know, only he want to, you know, their grass and creeper and their medicine tree. He only see she is the one only one particle of Radharani lotus feet, one one dash of Radharani lotus feet. No Brahma, he was Narad, you know, Narad is Gopi, take the form of Narad. Tell it is Krishna Radharani lotus feet the very, very they are. Shiva Prabhupada Saraswati Thakur er hat ein Vers verfasst, in dem er beschreibt, dass Shimani Radharanis Lotusfüße nur sehr, sehr schwierig und sehr selten zu erlangen sind. Die selbst für Persönlichkeiten wie Brahma, Shiva, Lakshmi ist es sehr, sehr selten und sehr schwierig zu erreichen. Zum Beispiel Brahma, Stahl, Krishnas Kälber und Kuhattenfreunde. Und der äh, wollte Krishna testen, wirklich der höchste Herr ist. Aber hinterher äh, bekam er dann Darshan äh, und er verstand, äh, dass er ein großes Vergehen begann, begangen hatte mh, gegen Krishna. Also er dachte sich, äh, wie kann ich dieses Vergehen wieder gut machen? Äh, wie kann ich auch verhindern, dass mir sowas in der Zukunft wieder passiert? So deswegen Brahma dachte sich, Oh, wenn ich ein, äh, ein, ein Stein werde in Vrindavan äh, und Entsagung auf, auf mich nehme, äh, dann vielleicht wird Srimadhi Radharani mit mir zufrieden sein äh, und mich segnen. Äh, und deswegen wurde Lord Brahma ein Berg in Vrindavan. Das ist der äh, Brahma Parvat. Das ist der Berg, auf dem Vashana steht. Mhm. Na? Und äh, dies, auf sie war Anweis, diente er Schrimad Iradani. Ja. Und so einmal kam Naradas Sohn, Brahmas Sohn, Naradamuni, kam zu ihm und sagte, Vater, äh, warum verehrst du für, für 60.000 Jahre, hast du Schrimad Iradani verehrt? Warum verehrst du Schrimad Iradani? Und Brahma sagte ihm, oh, glaube nicht, dass diese Gopis irgendwelche gewöhnlichen Mädchen sind. Hm, das sind diese Gopis sind alle Erweiterungen von der Swarup Shakti, von der vollständigen Energie des höchsten Herrn, Bhava Shakti. Also all diese Gopis äh, sind im höchsten Maße verehrenswert. Die sind alle äh, die direkte Energie des höchsten Herrn. So, Chaitanya Mahaprabhu hat mit Absicht von den vier Vaishnava Sampradayas, hat er mit Absicht die Sampradaya von Lord Brahma angenommen. Äh, weil Warum? Weil Brahma diesen Wunsch hat, Shimadhi Radharani zu dienen. Ne? Und das Chaitanya Mahaprabhu, das war diese Stimmung, die er selber äh, in seinem Herzen trug. Deswegen hat er die Sampradaya von Brahma angenommen. Mhm. So, wir sehen auch, dass Lord Shiva, auch er ist sehr begierig, den Dienst von Shimadhi Radharani zu bekommen. Deswegen nahm er harte Entsagung auf sich äh, und verehrte Purnamasi Devi. Uh, und wurde schließlich Gopish Mahadev, bekam die Form von Lord Shiva, einer Gopi. Hm. Aber selbst Lord Shiva, selbst er, obwohl er die Form einer Gopi bekommen hat, darf er nicht am Rasatanz teilnehmen. Uh, er kann auch Adarani nicht direkt dienen, sondern nur indirekt. Uh, so, deswegen so selten ist es sogar für Lord Shiva, Adaranis Dienst zu erreichen, uh, was zu sprechen von anderen, zum Beispiel Lakshmi Devi. Da auch dieser äh, Wunsch, Radharani zu dienen im Rasatanz. Äh, und bis heute nimmt sie eine Sagung auf sich in Bilban äh, und versucht irgendwie äh, diese Position zu bekommen, Radharani dienen zu dürfen. Aber für sie ist es nicht möglich. Udhav auch, Udhav äh, betet darum, ein Grashalm 
da sein zu dürfen. Mhm. Und Uta selbst nimmt die Form von vielen, vielen Grashalmen an in Vrindavan. Und mit der Hoffnung, dass er einmal ein Staubpartikel von Radharani's Lotusfüßen auf seinen Kopf bekommt. Also, und und ähm, Narada Muni, auch Narada Muni, nahm große Entsagung auf sich, um die Stellung einer Gopi zu erlangen und Radharani dienen zu dürfen. So Radharani's Lotusfüße sind sehr erhaben und sehr selten erlangt, selbst für so große Persönlichkeiten wie Brahma, Shiva, Narada, Lakshmi und so weiter. Okay. So telling Radharani lotus feet is very very rare. He means this Radharani lotus feet for Krishna also sometimes very rare from Krishna also. For Krishna also. When Radharani is doing man, you know, when Radharani is doing man, you know, that time, you know, then Krishna, you know, in many, many ways he try to attend to Radharani, take darsana to Radharani. Sometimes he takes the form of, oh, when Radharani is man, he takes the, you know, um, until Krishna takes a, such a form, oh, I am no very nice message. If I do message to somebody, then this all mind, this all problem is the most. Sometimes Radharani, Krishna takes the form of this is the message, message as form. And sometimes going to message to Radharani in the street. And doing decorate to Srimad Radharani sometimes Krishna. Yes. And sometimes, Radharani doing such a man, such a big man, then telling, I don't want to take the salt, salt, this black person. And the out of this kunja, telling, oh, Lalita Vishakha, Rupamadhyar, Rupamadhyar, cannot give answer to Krishna. So, Prabhupada Sarasa is telling, that king Kadisha Bhavsa Kalukakvani, Nityam Parasa Purusasa Sikhandamavle, Jasya Kadara Sanitya Vrishabhanu Jaya, Tad Kei Bhavanam Nami Marja Nisya. So, Prabhupada Sarasa when comes such a day, but which day? Well, it means Punja Srimati Radha and doing man and Krishna is going and taking to this Manjari and Sakis. Oh, kindly, you know, kindly give to me chance I can enter this Punja. But Al Kopi Manjari, no, today Radha and doing man, he cannot enter, you know, he cannot enter this Punja. Sometimes Radha and doing man, Krishna take this fruit and keep this lotus feet for Krishna. Or are they, I keep my lotus feet, your lotus feet. Why? 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 Well, you know, all the while I am, you know, all the while become mad with my, my this fruit, you know, become mad to everybody. And sometimes the chicken feather keep that lotus feet of Radha and will why? Well, I am the top most dancer, you know. Peacock dance is a very good dance, you know. So Krishna put, put the peacock, I am the Natabara Bapu, who I am an the all Nata, who is dancing, I am topmost, topmost dancer. This all mm, Kala, this quality, I keep your lotus feet. Everything, well, what are they? You can broke your mind. Well, Sometimes telling Krishna's lotus feet, you know, Radharani lotus feet, you know, but Krishna also sometimes very rare darsana of Srimad Radharani. So telling this the Brahmeshwara, all this Sudhuruva Padar Vindam. Sudhuruva many very, very rare Radharani lotus feet. Radharani ist lotus füße zu erlangen, ist so selten. Und selbst für Krishna ist es sehr, sehr schwierig manchmal äh, zu Radharani zu kommen. Hm. Äh, äh, zum Beispiel sehr oft ist Krishna zornig weil es Radharani zornig auf Krishna. Manchmal mit Grund, manchmal ohne Grund. Und dann, äh, vor allem, wenn es keinen Grund dafür gibt, dann äh, ist es total schwierig, Radharani umzustimmen. Und Krishna manchmal völlig verzweifelt. Wie kann ich zu Radharani kommen? Sie ist böse auf mich. Und dann, äh, Krishna denkt sich viele Sachen aus. Manchmal verkleidet er sich als eine äh, Frau äh, und äh, kommt und sagt, oh, ich bin eine äh, Masseurin. Ich bin ein großer Experte in Massage. Wenn ich jemand massiere, dann alle seine ähm, alle Krankheiten gehen weg und alle äh, Kummer und alle mentales Leid verschwindet. Und dann sagen die Gopis, oh ja, Radharani ist gerade sehr unglücklich. Komm äh, und massiere sie äh, und äh, äh, vielleicht hilft es was. Und dann kommt Krishna und massiert Radharani's rotes Füße. Und manchmal verkleidet sich Krishna als eine äh, was, Friseurin. 
Und dann kommt er und schminkt und schmückt Srimadhi Radharani, nur um sie irgendwie zu besänftigen, zu beschwichtigen. Manchmal kommt Krishna sogar und gibt seine Flöte und seine Faunfeder zu Radharanis Brustfüßen. Und diese Flöte, Krishnas Flöte, ist so speziell, dass wenn Krishna seine Flöte spielt, alle Lebewesen im Universum werden davon bezaubert. Also Krishna kontrolliert die ganze Welt durch sein Flötenspiel. Und Krishnas Faunfeder, die, die symbolisiert, dass Krishna der beste Tänzer ist. Und Krishnas Tanzen in dieser Welt ist unvergleichlich. So, dann, und mal, aber Krishna, um Radharani zufriedenzustellen, manchmal legt er seine Flöte und seine Faunfeder zu Radharanis Füßen und betet zu Radharani, oh Radhe, bitte äh, sei mir gütig gesinnt, bitte gib deinen Sohn auf und erlaube mir, dir zu dienen. So selbst für Krishna ist es manchmal sehr, sehr schwierig, als jemand die Radharanis Lotusfüße zu erreichen. So sometimes Krishna telling you, oh, Radhe, you know, Radharani is going to be man, you know, Krishna doing very great extra rate to Pyasi like Radharani. Krishna tell, sometimes telling you, oh, Radhe, when you do man, when I, when I carry Giriraj Govardhan, you know, when I carry Giriraj Govardhan, you know, that kind of, um, I tell you, that kind of, when you do Radharani man, do such a very, Krishna doing very hard work. कालिया Not so difficult to, you know, keep <laughs> this in Agasra, Bakasra, you know. When Radharani is doing man, you know, very, very difficult to broker this man, you know, so. <laughs> so, um, Krishna sagt selbst, wenn Radharani böse auf mich ist, so schwierig, uh, Radharani. so schwierig, Radharani zu besänftigen. Krishna sagt, als ich den Kobadan hügel hochgehoben hat, ne, großen Berg, für sieben Tage und sieben Nächte hochgehoben, Krishna sagt, das war nicht so anstrengend, wie wenn Radharani böse auf mich ist. Oder als ich auf der Kaliat schlange getanzt habe, das war auch nicht so schwierig. Und all diese Dämonen zu töten, Akasur, Bakasur und so weiter, das ist leicht. Aber wenn Radharani zornig ist, Oh, das ist so schwierig für mich, sie zu besänftigen. Jetzt hat er die Brahme Suradi Sudurva Padar Vinda. Srimad Paraga Paramad Bhutta Bhai Bhavaya. Telling Radharani Lotus, Lotus, Radharani is Lotus, Lotus Dust, you know? Lotus Dust of Srimad Radharani. Very, very powerful. Srimad Paraga Paramad Bhutta Bhai Bhavaya. He did the, so much of glory to Radharani Lotus dust. So, so they are so, Ravunada Goswami is telling, Ana Radha Radha Padam Bhoja Renu, Ana Srita Brinda Vananta Tatabim, Asambhasa Tadbhava Gambira Chita, Kutaha Syam Sindhura Sasyavaga. So, Ravunada Goswami is telling, if somebody wants, take the sour of Krishna Prema, and he take the sour of this Krishna Prema. Then you can must do three things. Then you can take the bath of Radharani, Krishna Prem. Without Krishna Prem is the very, very rare. What is this? What is the three things? One is the Anna Radha Radha Padam Bhojare. Unless, until you take, did not take the shelter of Srimadhi Radharani, you look at that. Second is the Radharani, you know, where the Radharani walking, where the Radharani fruit print, you know, where the Radharani fruit print. When that you know this is Brindavan Dham, unless and until you did not take the shelter of this Brindavan Dham. And third thing is the who is devotee, complete observed to Srimati Radharani pray, you know. 
is a man he is not having prayed like this such a devotee unless he did not take shelter of like this devotee's lotus feet then he cannot take the shower he cannot take attend this krishna bhakti why krishna in the fifth place is crooked his frame is very crooked so one hindi you know there hindi one kirtan telling is to tero teri teri najariya hello mm-hmm. krishna you are the crooked and your vrindavan also crooked your bhakti also crooked your name also crooked your gopula also crooked mm-hmm. your mother also crooked jamuna also crooked everything is a crooked crooked you know there mm-hmm. so this is very difficult to this is like krishna the crooked so he to control this crooked only radha rani three thing three thing accept they even possible to attend krishna bhakti without he cannot attend this krishna bhakti um selbst der staub von shrimati radha rani das ist sehr sehr speziell von von ihren lotusfüßen und und sehr besonders und das heißt dass wenn jemand in Liebe zu Krishna baden will, in Krishna Bremen baden möchte. Liebe zu Krishna zu bekommen ist nicht einfach, weil Krishna ist nicht so einfach. Nichts an Krishna ist einfach. Krishna ist tricky und auch sein heiliges Land, sein Gokul, sein Zuhause, alles an Krishna ist so kurz. Ah, so wie, ist, wie ist es möglich, die Krishna äh, äh, Brem zu bekommen und diese Liebe von Krishna zu baden? Er sagt, es ist nur möglich, Krishna Brem kann nur haben, wenn man drei Dinge tut. Drei Dinge. Das erste ist, äh, man muss den Staub von Srimadhi Radharanis Lotusfüßen verehren. Ne? Das heißt, äh, den Staub von ihren Lotusfüßen. Das zweite ist, man muss äh, Srimadhi Radharanis Land verehren. Dort, wo Srimadhi Radharani ihre Lotusfüße hinsetzt, das ist Sri Pranamen. Man muss Zuflucht suchen bei Sri Pranamen. Und das dritte ist, äh, man muss denen dienen, die äh, diese Liebe zu Srimadhi Radharani besitzen. Das heißt, Srimadhi Radharanis Lieben geweiten, man muss ihnen dienen. Nur wenn man diese drei Dinge tut, ne? Das ist Radha, den Staub von Radharanis Lotusfüßen verehren. Das zweite ist Zuflucht suchen bei Sri Pranavan, ihrem Reich. Und der dritte ist äh, ihren Devotis dienen, äh, die in Liebe zu Radharani eingebaut sind. Dann ist es möglich. Wenn man diese drei Dinge tut, ist es möglich, Krishna Bremen zu erlangen und einzutauchen in Krishna Bremen, ansonsten nicht. Okay, Vrishna Bhakti Radha Rani Ki Jai. Vrishna Bhakti Radha Rani Ki Jai. Jai Sri Radha Okay, Hare Krishna. Okay, any question? Any question? Maharaj, I have one question from yesterday. Mm-hmm. Um, because we are speaking um, about um, Pranat Maharaj and um, Bali Maharaj, Bali Maharaj is a, a, ne- uh, is a grandson of Pranat Maharaj. So uh, Pranat Maharaj, he got the kingdom from his father, right? Like his father was, uh, was reigning the universe, isn't it? And um, after Ahiranyakashipu died, then um, Pranat Maharaj was a king, is that correct? And then um, he was giving the kingdom to his son and he was giving the, uh, the kingdom to Bali Maharaj. So um, when um, um, Bamadev put his foot on his head, then um, so he, he gave back the kingdom to, to Vishnu. But he was a kind of in a demoniac family, right? Ba- Bali Maharaj, he had a, he was a demon. So, uh, was he giving back the kingdom to the demigods then, or uh, how can I understand? Yeah, then he gave the kingdom, this, this not kingdom, he he the conquered, this is the heavenly planet. Yes. You know? This Bali Maharaj, you know, he 
when Bali Maharaj he has conquered this heaven planet. Oh, okay. So he conquered this heaven planet. Now this is the mothers of mothers of demigods is the Aditi. Mm -hmm. So the Aditi he asked to Kashyap Rishi, oh how can my son now when he conquered this heaven planet then he keep to all demigods. Now this came, come, this temple came this earth planet. Mm -hmm. Now surround here and there. They have no food. You know. mm -hmm. They are this this situation a very bad situation. Though Aditi is the mother of demigod, demigod. Yes, demigod is now so some son they are unhappy. Mother is very unhappy. You know. Mm -hmm. My son they have no eating or food. They are surrounding this heaven, this earth planet. So she asked to this husband, Kasya Brishi. Well, how my son again there got this heavenly planet? Then Kasyabri Sri gave a suggestion to him if they, you are doing fire breath, meaning only drinking the milk, offering some sweets, rice to Lord Vishnu, such as very, very hard, this is some breath, you know, that breath. The, then Lord, he take the form of your son, he became Bhavan there. This Bhaman Dev again he can go to Bali Maharaj, ask to you know, again this heaven planet. Mm -hmm. Then Bali Maharaj if it can return, then your son again they are both you know, heaven planet. So mm -hmm. he asked to not ask to his own own mm, kingdom, this Bhaman Maharaj asked to this heaven planet. Mm -hmm. Mm -hmm. Again Bali Maharaj then will return to mm -hmm. so, okay, I can return to Indra again to the heaven planet. Mm -hmm. Though he, this own kingdom never gave to anybody, this own kingdom he the himself is the king. Mm -hmm. okay. yeah. But he, because he was a, a so then um, Pralad Maharaj, he was, um, because his father was reigning the whole universe, right, also heavenly planets had... No. No? No. Ah, okay, no, no heavenly planets. Yeah, Nilkash is dead. Yeah. Nilkash Pu, he conquered the whole universe. Whole universe, yeah. And after uh, the Shinga did kill him, then he gave Pralad Maharaj Sutala as kingdom. Then he gave back the heavenly kingdom to the Okay, okay, okay. okay. Oh, yeah. To who? To who? To the Demi Gods. Yeah. And Bali Maharaj again, he conquered heavenly planet. Mm -hmm. <laughs> then again, Bhaman Dev came and he gave back heavenly planets and he sent mm -hmm. uh, Bali Maharaj to Atala. No? Sutala. Sutala, he gave back to Sutala. Mm -hmm. mm -hmm. And Pralad uh, Maharaj in Patala. Yeah. Yes, I have one question. He was reading last time a story. Uh, Krishna killed the um, king uh, Shatadami. Shatadami. And then how to destroy it? Let me show you how to destroy it. Let me show you how to Krishna did a mistake by killing this king Shatadami. Because he was supposed that his daughter, Jen, Jen and Katarzyn, and Krishna killed the uh, king in May. I never heard that before. Yeah. Oh, many. Okay, Hare Krishna. Well, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Yeah. 
sie noch alle so PVC für diese Spiele noch Kann man das nicht Weil der ist, der, der ist hingeklebt, diese Dinghaushalle. Und dann, und dann zieht der Boot und dann kommt halt wahrscheinlich der Maße aus. Da müssen sie alle wieder schon wieder spachteln, dass er, dass er schön glatt ist, dass er klar wird. Also, 